sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Mit diesem Psalmwort grüße ich euch herzlich aus der Andreaskirche. Mit dem Sonntag in Vokavit beginnt die Passionszeit. Heute werden die Weichen gestellt für Jesu Weg. Das Evangelium, die Geschichte von der Versuchung Jesu in der Wüste, ist ein Moment der Entscheidung. Jesus muss sich entscheiden und wir mit ihm immer wieder auf unserem Weg zwischen Sattsein und Sehnsucht, zwischen Sicherheit und Wagnis, zwischen Macht und Ohnmacht. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Im Vertrauen auf diese Zusage sind auch wir verbunden im Reden, im Hören, im Musizieren, im Mitsingen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus ist von Johannes in den Wassern des Jordan getauft worden. Danach erzählt Matthäus im vierten Kapitel. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die Heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, Wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Heiligen Schrift steht, Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Warst du schon mal in der Wüste? Bestimmt. Wüste ist Einsamkeit. Totale Stille ist Mangel und Dürre. In der Wüste bist du ganz und gar zurückgeworfen auf dich selbst. In der Wüste fragst du dich, was ist wesentlich? Wie kann ich leben? Wie kann ich 
Überleben inmitten von all den Steinen. Du versuchst dich zu erinnern, einmal war ich geboren, sicher behütet. Einmal war da Wasser, frisches, klares, sauberes Wasser, das über mich strömte. Und eine Stimme sagte, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und jetzt Stille, Einsamkeit. Deine Blicke gehen ins Leere. Dein Magen ist leer, deine Hände sind leer. Welchen Weg soll ich einschlagen? Die dritte Versuchung. 
Ruhm ist die der Macht. Ich mache dich zum mächtigen König, wenn du mich anbetest und mir dienst, sagt der Versucher. Wie grauenvoll es ist, wenn Menschen die falschen Herren anbeten. Das haben wir in unserem Land zur Zeit des Nationalsozialismus erfahren. Jesus entscheidet sich dagegen, sichtbare Macht womöglich noch mit Gewaltanwendung auszuüben. Stattdessen wird er sich die Freiheit nehmen, der Stimme der Liebe zu folgen, sich an die Seite der armseligen, ohnmächtigen und schwachen zu stellen. Liebe Geschwister, von drei Versuchungen hören wir in dieser Geschichte zu Beginn der Passionszeit. Dreimal sagt Jesus Nein. Und damit stellt er die Weichen. Er entscheidet sich gegen einen Traum von, vom Leben, bei dem es vor allem um vordergründiges Wohlergehen, um Sicherheit und um Macht geht. Er entscheidet sich für ein Leben, das sich hingibt, aus Liebe, weil es nicht anders kann, für andere und das gerade so den Teufelskreis bricht. Die Versuchung unseres Glaubens ist es, wollen wir diesen Jesus, vertrauen wir diesem Jesus unser Leben an? Ich hoffe es, denn am Ende des Matthäus-Evangeliums wird dieser angefochtene Jesus, der sich nur an einem Wort Gottes festhält, lebendig sein. Er wird durch Leiden und Tod hindurchgegangen sein. Und er wird wieder auf einem Berg stehen, mit der Weite des Erdkreises um sich und uns allen diese Worte zurufen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt enden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Lass uns zusammen beten. Unerforschlicher Gott, manchmal machst du es uns schwer, die Wahrheit zu finden. Lass uns aus der Taufe leben. Gib uns die Klarheit zu erkennen, was recht ist und den Mut abzulehnen, was falsch ist. Lass nicht zu, dass wir Entscheidungen aus dem Wege gehen, sondern bring uns auf den Weg zu deinem Ziel. Wir bitten dich für alle, die jetzt gerade in der Wüste sind, für die, die Hunger leiden und Durst an ihrem Leib, an ihrer Seele. Wir bitten dich für alle, die vor lauter Sattheit den Grund und die Klarheit nicht mehr sehen, die sich verlieren in Oberflächlichkeit und Tand. Wir bitten dich für alle, denen Macht anvertraut ist, dass sie sie weise gebrauchen und sich von deinem Wort des Lebens leiten lassen. Wir bitten dich für alle, die versuchen, in deiner Spur zu gehen, die in Liebe für andere da sind. Stärke sie und uns alle durch dein Wort. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.